شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبات جواندا بيرزال شانل شانل بدولي بمبلاجران بحاسة عرب دان بندتكان اغام اسلام apa kabar semuanya semoga semua dalam keadaan sehat dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala tayyib pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kata kerja ahoza yang artinya mengambil maka pada dars kedua ini atau pelajaran kedua ini nahnu sana bahas an uh, akala jadi kita akan membahas tentang kata kerja akala dan kata-kata yang berkaitan dengan akala itu tayyib hayyan nasma mari kita dengar penjelasannya sebagai berikut tayyib ganda firzal channel pada pertemuan kali ini akan membahas tentang uh, kata kerja akala akala artinya makan nah kata kerja kata kerja yang berkaitan dengan akala di sini ada arruzu yang artinya nasi dan albu burtukolu artinya jeruk jadi kita ulangi ma'indu maratan ukhra akala akala alif ka lam alif ka lam akala maknaha makan jadi artinya makan Bapak Daha setelah itu uh, al kalimat Allah tidak taalak kubi akala jadi kata yang berkaitan dengan akala itu arruzu yang artinya nasi semua al burtukalu maknaha jeru tayyib untuk jelasnya tentang akala dan perubahan perubahannya baik itu di dalam penggunaan fiil mau di fiil mudore dan fiil amr maka akan dijelaskan pada slide berikutnya tayyib akala akala manaha makan nah dalam pembagian dalam bentuk kata kerjanya kata kerja ini ada madi ada mudore dan amr Madi akala, ya tetap akala. Suma mudoreknya, ya kulu. Suma al-amr, ya al-amrnya adalah kul. Akala, ya kulu, kul. Akala, ya kulu, kul. Pada selai-selai berikutnya akan dijelaskan bagaimana penggunaan satu persatu, baik itu fiil madinya, fiil mudoreknya, maupun fiil amrnya. Baik, pada slide berikut ini kita akan membahas tentang fiil madi atau kata kerja masa lampau yang mana domirnya itu wa, ana, nahnu, anta dan anti. Nah, fiil madi sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya yaitu berkaitan dengan kata kerja masa lampau. Jadi contoh pertama yaitu dengan domir wa atau dia. Akalar ruza, akalar ruza. Jadi artinya di situ makan nasi. Tetapi dia, karena dia menggunakan fiil madi maka artinya dia telah makan nasi. Berikutnya adalah dengan domir ana, ana akal turuza. Jadi kalau domirnya ana atau saya itu menggunakan tak, eh ditambah dengan tak. Akal tu arruza, saya telah makan nasi. Selanjutnya akal naruza kita telah makan nasi kemudian akal taruza engkau engkau laki-laki ya engkau laki-laki telah makan nasi kemudian akal tiruza engkau perempuan telah makan nasi jadi kalimat-kalimat atau kata-kata ini semuanya ini menggunakan fiil maldi jadi kalau gua akala ana akal tu nahnu akalna anta akalta anti akalti jadi silakan dipraktekkan masalah benar atau salah itu nanti yang penting sekarang uh, sobat Gwenda Pirzar Channel uh, terbiasa menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan bahasa Arab nanti dengan sendirinya perubahan-perubahan itu akan dapat dipahami 
baik Tayyip uh, di dalam di dalam pertemuan ini atau pada slide ini kita akan membahas tentang fiil mudoreknya bagaimana penggunaan fiil mudoreknya atau kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung nah masih menggunakan domir huwa ana nahnu anta dan anti huwa yakulu jadi akala tadi berubah menjadi yakulu kemudian akal tuh menjadi akulu akal na menjadi nakulu akal ta menjadi tak kulu kemudian akal ti menjadi tak kulina lihat perhatikan yang untuk laki-laki dan perempuannya itu berbeda kalau anta tak kulu anti tak kulina nah karena kerjain kata kerja ini uh, mudore atau sedang berlangsung atau akan berlangsung maka artinya itu sedang huwa yakulul burtuqa dia sedang makan jeruk Ana akulul burtuqa saya sedang makan jeruk nahnu nakulul burtuqa kita atau kami sedang makan jeruk anta takulul burtuqa engkau sedang makan jeruk kemudian anti takulul burtuqa kau perempuan sedang makan jeruk nah pada slide berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana penggunaan fiil amarnya Pada dasarnya, PL Amr itu adalah kata kerja perintah. Laki-laki dan perempuan itu berbeda cara penggunaannya. Ya. Kalau laki-laki itu sukun di akhirnya, kalau perempuan itu ditambah dengan huruf ya. Contoh, Ya Ahmad, kul ar-ruzza. Wahai Ahmad, makanlah nasi itu. Di kul, akala ya ulu kul. Kemudian untuk yang perempuan, ya zahra. Wahai zahra, kuli. Nah, jadi di situ kalau untuk laki-laki kul, kalau untuk perempuan kuli, kuli al burtukol, hai zahra, makanlah jeruk itu. Sayyid, untuk jelasnya tentang penggunaan fiil madi, fiil amar, dan fiil utore. Berikut ini contoh ringkas atau contoh singkat dalam Al-Hiwar atau dialog yang diperankan oleh Ahmad dan Ali mereka berbicara tentang penggunaan kata Al-Aklu makan entah itu kata kerjanya di Ilmadi, Akala atau Mudore, Yakulu dan Pak kata perintah Kul untuk jelasnya mari kita simak dialog berikut ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Maza ta'kul ya Ahmad? Ana akul al-ruz Ya Ahmad Kul al-burtukal Sayyid ya Ali Syukran Afwan Tuyib, berikut ini adalah contoh bagaimana penggunaan kata kerja untuk domir yang berkaitan dengan al-mu'annas atau perempuan. Jelasnya sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maza ta'kulina ya zahrah? Ana a'kulul burtukal. Ya Zahra, kuli ar-ruz. Tayyib, ya Ali. Syukran. Afwan. Tayyib, demikianlah adrasani pelajaran kedua yakni uh, tata'allaku bi mufradat atau bi fi'li akala. Akala maknahu fil Indonesia, fil lugatil Indonesia makan. Jadi yang kita bahas yaitu tentang penggunaan akala itu, baik penggunaan akala dalam bentuk fiil madi maupun fiil motore dan juga fiil amarnya. Semoga materi ini bisa menginspirasi dan bisa menambah minat so, uh, para pemirsa Konat Juanda Fizal Channel. Terus ikuti channel Juanda Firzal ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
Terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.